Hello mga ka-PC, welcome back sa ating channel at sa video natin sa ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano po gamitin itong automated item analysis na akin pong ginawa. So bago yan, alamin muna natin ano ba yung purpose ng item analysis. Siyempre, ang purpose ng item analysis is to evaluate test questions for quality. Isa pa is to improve future assessments. So meaning, ito pong item analysis ay magagamit natin para po mas standardize natin yung atin pong mga test questions. At isa pa na mga purpose nito is for us to have informed decisions or informed instructional decisions. Kasi malalaman natin dito kung ano yung mga learning least mastered competencies na hindi po masyadong natutunan ng mga bata for the whole quarter so kung magkaganon mapuposition po natin ng mabuti yung atin pong intervention so una po natin gagawin para magamit po ito is to click the button reset form so pag clinic po natin yan without any warning ay i-erase po niya yung mga data na nandito po naka encode So, pangalawa, ang susunod po natin gagawin pagkatapos po natin ma-reset yung form na to is i-encode po natin yung mga learning competency codes na atin pong naituro for the whole quarter. So, itong pag-encode po dito ay nakabase doon po sa ating TOS. Kung gusto nyo pong magkaroon ng automated TOS, yung video link dyan sa bandang itaas. So, dito nga, atin na pong i-encode yung mga learning competency code based on sa ating TOS bago po tayo mag-encode ng mga data. Kasi ano po ang kalagahan nito? Kapag hindi po natin in-encode dito yung mga learning competency code, hindi po magdi-display ng result yung atin pong item analysis. Magka-calculate siya pero hindi siya magdi-display ng hindi siya magdi-display ng result. So, take note, unahin po muna natin i-encode yung atin pong mga learning competency code. So, pagkatapos natin ma-encode yung mga learning competency codes na nagre-represent ang bawat learning competencies na ating naituro for the whole quarter, sunod naman natin gagawin is to encode the correct responses of our students. Para gawin yan, i-click lang itong encode button. So, kapag clinic natin yung encode button, dadalhin tayo dito sa uh, paste here sheet at dito po natin i-encode yung mga data ng mga bata. May dalawa pong paraan kung paano po natin i-encode yung mga correct responses ng mga bata. Una ay sa pamamagitan po ng manual input or manual encode. Pangalawa naman po ay yung pag-download ng data sa ZipGrade portal or sa ZipGrade website. Then, pagkatapos po ay atin pong ipipaste dito sa part na ito ng item analysis. Pero sa video na ito ay tayo po ay magpo-focus sa tinatawag na manual input. Abangan nyo po yung aking video sa pag-encode or pag-input ng mga data galing po sa ZipGrade. So, since magma-manual encode po tayo, ang gagawin po natin ay ikiklik po natin itong button na ito na manual encode. So, pag klinik po natin yan, lalabas itong form na ito and naroon po siyang first name kung saan po natin ilalagay yung first name ng learner or kung gusto nyo, full name ang ilagay, walang problema. At nandyan din po yung earned points at syempre yung uh, row. So, sisimulan kong i-encode yung unang learner na aking ilalagay dyan. Then, dito sa earned points po, wala po kayong gagawin dyan kasi automatic naman po siya na nagka-calculate. Uh, depende po sa mga checkbox na nandito dito sa baba so ito namang row, ito yung nagsasabi kung anong row ang kinaruunan ng learner na yan, for example si Juan ay nasa row 3 
titingnan natin dito sa bandang kaliwa so for example si Juan ay he got uh, 25 points so ang gagawin nyo lang po ay inyo lamang pong check itong mga check boxes that corresponds to the number where he got the correct answer so parang ganito lang check and as you can see yung earned points po na text box ay automatically ay kanya po itong binibilang so kapag natapos nyo na po just simply click save at magkakaroon dito ng confirmation na na save na yung data sa row 3 at yan po ay yung data ni Juan so let's proceed with the next student gagawin nyo lang is clear natin yung lahat ng mga entry and start encoding the first name then after that gawin uli yung katulad ng ginawa natin sa naanan nating student sa kay Juan. So, i-check lang natin yung mga numbers na kung saan ay nakakuha siya ng tama. So, for the second student, let's just press add. Huwag pa natin i-click yung save kasi po ma-overwrite yung data ni Juan ng data ni Maria. So, since this is the second student, i-click po natin ay add instead of save. Kung gusto naman po natin i-delete yung record or yung entry, just make sure na tama yung kanyang row and then we press delete. Kung mapapansin ninyo, nawala na yung entry sa row 4. If you want to retrieve an entry, just select the row and click load. Since dinilit natin kanina yung entry for our student Maria, Ibabalik natin iyon by doing the same process as before. Like first, i-click natin itong clear all. Ganun din po yung ating gagawin. Katulad nung nao na. Let's say we have another student named Jose. So, the same process lang po yung ating gagawin. Tagyan natin yung first name, then we tick the check boxes, which represents the correct response of our student. After natin ma-refine yung mga text boxes, you just simply click Add. And then, OK. As you notice, yun po si Jose ay na-add po yung kanyang entry doon sa ating spreadsheet. Suppose lahat ay atin na pong na-encode. This is where the magic happens. So just press run item analysis. So there you have it. We have our item analysis so kung nakatulong sa inyo ang video na ito don't forget to like share and subscribe to my channel para maging updated kayo sa mga videos na aking ina-upload until next time thank you for watching